നമസ്കാരം നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എമർജൻസി ഫണ്ടാണ് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് എങ്ങനെ എമർജൻസി ഫണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ എന്താണ് എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് നടന്നു പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആറു മാസത്തേക്കുള്ള കരുതലെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും കാണാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് കാണുക ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രീൻ സോണിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോബ് ലോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റും കച്ചവടമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ഇപ്പോൾ ജോബ് കട്ടും അതേമാതിരി സാലറി കട്ടും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എംപ്ലോയീസ് ആയാലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് നമുക്ക് ശമ്പളം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി കട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിൽ കുറവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കമ്പനി അവിടെ പോലും സാലറി കട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയാൻ പോണത് അത് മിക്കവാർക്കും ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇൻ കേസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി ഫണ്ടിൽ കുറച്ചുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി ഫണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനൊക്കെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെങ്കിലും ലൈഫ് എക്സ്പെൻസ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അത്തരം എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ട് കരുതി വയ്ക്കുക ഇനി ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസായിട്ട് പറയാതെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാരോ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസോ സാധാരണ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലംസം മണി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് മൊത്തം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമായിട്ട് മിക്കവരുടെ എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള മണി ലീക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് മണി ലീക്സ് വരുന്നത് ഒന്നിലങ്ങ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം
അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ജോബ് ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്കില്ല് പോളിഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ സഹായിക്കും എക്സ്ട്രാ മണി കിട്ടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു സ്കില്ല് ആഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ജോബ് കട്ട് ഉണ്ടാവാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകത്തിന് കുറവുണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പണം കണ്ടെത്തി വരും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ജോബ് ലോസോ അങ്ങനെ പണ നഷ്ടം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പണം സോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പണം നമുക്ക് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ എമർജൻസി ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഗോളാക്കിയിട്ട് മന്ത്ലി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എമർജൻസി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പണം ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവരും ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു പതിനായിരം രൂപ എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനൊരു ഓട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്തോളും ചെയ്യും ആ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ എമർജൻസി ഫണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പണം കിടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ മാസവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക എസ് ഐ പി പോലെ അതിലേക്ക് പണം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ ടി എം കിട്ടും അപ്പോൾ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ പണം കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പോലത്തെ ഫണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവും അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പണമായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണവും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം വയ്ക്കാതെ അതിനെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പണവും സേഫായിട്ടിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആകും അതും ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആകുന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരുടെയും ടെൻഷനാണ് പണം പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം വൈകേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ചില ഫണ്ടിന് എ ടി എം ഉണ്ട് ആ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പണം വേണ്ടത് അത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര നാളിരിക്കുന്നു അത്രയും നാളേക്കുള്ള റിട്ടേണും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അണ്ണേഴ്സറി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വീട്ടിൽ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ല ഓയിൽ എക്സിലും മറ്റുമായിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം നമ്മളിനി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അണ്ണസറിയായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം വീട്ടിലിരിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് വിറ്റ് അതിന് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറം നാട്ടിലൊക്കെ അത് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഓയിൽ എക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാ
ആ ചിലവുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സേവിങ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എമർജൻസി ഫണ്ടിൻ്റെ കിറ്റ് നിറയ്ക്കുക എമർജൻസി ഫണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കിറ്റ് ആ ഒരു ഫണ്ട് എങ്ങനെ സോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗകരപ്രദായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കണ്ടിരിക്കണവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതും ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോയുമായിട്ട് സംബന്ധ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ഞാൻ ഈ പറയാത്ത പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയും പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു